por supuesto, familia. Muchísimas gracias a, a Patti y a Víctor. Yeah, perdón, a Raúl, ¿cómo te llamas? <risa> no te creas. Muchísimas gracias, chicos. Oiga, bueno, ya estamos aquí hablando con expertos, con el doctor Sergio García. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos importa, ¿verdad? Que es la gente que se pone de genio por todo, ¿verdad? Por yo iba a dar la bienvenida. Yo iba a dar la bienvenida, pero bueno, ya Ay, lo hizo Dani. Adelante. Te metes tú. Y, 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 de, y de, la, de la neurosis de DNA también vamos a platicar. Le van a dar terapia. No, no es cierto. Sí. Bienvenido, doctor. No, y estamos en la actuación, precisamente. Y eh, es importante tomar en cuenta el cuidado de nuestras emociones. ¿Para qué nos enojamos por cualquier cosa? Mira, en estos últimos 15 días se han estado comunicando personas con tu servidor para, para compartir de que están perdiendo la calma muy fácilmente. En el caso este, iban a bañar a una niña, una niña de, de 8 meses. Entonces, la mamá le había encargado al papá que la bañara. Entonces, el papá tenía la instrucción de bañarle en una bañera. Sí. Y el papá se le hizo fácil y la metió en la regadera. Entonces, pues la niña la metió y, y hacía su carita, sí, se asustaba. Entonces, la mamá llega y ve al papá que la está bañando. Y entonces, ¿cómo? ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre bañarla en la regadera? Si se te va a caer, mira que... Y entonces se hizo un pancho. ¿Para qué se enoja? Entonces, eh, vienen a la terapia y, y me comparten pues toda la escena y dicen que últimamente pues se han sentido cada vez más con fricciones y eso hace que se vayan alejando. Entonces, llegan a un punto en que ya no se quieren hablar. Yo ya no quiero hablar con él porque con él no se puede hablar, no Hijo entiende. De... Y si le digo una cosa, luego me, me, me sale con otra. Y entonces él dice, oiga, pero es que no pasa nada. ¿Para qué se enoja si esta es una cosa tan sencilla? Bueno, quiero decirles que un último estudio de un amigo, el doctor Marco Murueta de la MAPSI, eh, señala que hay cinco tipos de, de neurosis. Uh -huh. Es decir, nuestras, nuestras emociones están en equilibrio, pero cuando nosotros nos empezamos a exaltar y empezamos a responder de manera inconsciente ante un evento y maltratamos, hacemos que otro se sienta mal y, y, y se empieza a notar el problema cuando nos empiezan a aislar, cuando ya nadie se quiere juntar con nosotros, cuando nos dejan solos. Entonces ya empezamos en un nivel de neurosis y puede, podemos alcanzar cinco niveles distintos de neurosis porque después de la, del quinto nivel de neurosis nos vamos a pasar a la psicosis. Wow. Ay, 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 por y ejemplo, Vianey, ¿en cuál va? No, bueno, pues, ella todavía no está. pasa ningún tipo de... Ay, de ay, ay, ay. Ella todavía está dentro de la normalidad, pero ¿cuándo es que nosotros podemos ver que esto ya no está bien? Cuando nosotros tenemos relaciones conflictivas de tal punto que ya no quieren hablar con nosotros. Dos, que las personas ya no quieren vernos y cuando cada vez que hablo con alguien salgo peleado. Si tú sientes que cada vez que platicas con alguien sales de pleito, significa que tú ya traes una baja tolerancia a la frustración, que traes un estrés es generalizado y estás empezando a perturbar y estás en riesgo. Como dicen muchas veces, es que por todo me hacen enojar, pero Ajá, no hay problemas hay que nosotros, vernos, ¿no? Exacto, nosotros. es que ella saca lo peor de mí. Sí. Eh, eh, con nadie me enojo más que con más ella. Más que con ella, Ah, bueno, sí. ahí sí, quién sabe, ¿verdad? Ahí hay que analizar eso. Entonces, pero estas son actitudes que ocurren con facilidad. Otro de los casos, a, a, la familia iba a ver una película, entonces el esposo estaba en la parte de afuera y le dicen, oye, vente, vamos a ver una película. Y él, no, no tengo ganas de ver una película, yo quiero... Él estaba viendo en el celular, no sé qué. Entonces ella, pues sí, seguramente estás no sé qué. Y entonces él, uy, pero ¿para qué te enojas? Si yo estoy aquí ocupado, yo, yo no quiero ver esa película. Pues si es que tú no quieres convivir en... O sea, se hace un panchote. Entonces eh, eh, este fue otro caso. Él me decía, ¿hay razón para que ella se disguste por esto? Entonces yo le digo, ¿hay razón como para que tú te niegues a, a convivir, pero ¿y yo dónde quedo? ¿Por qué yo no, yo no me respetan mi individualidad? Bueno, cuando estamos hablando de temas de familia, la recomendación principal es de que se privilegie la familia, la no que se privilegie la individualidad. Cuando eres un tipo soltero y que mm. no tienes compromiso con nadie, pues sí, la individualidad se privilegia, pero cuando tienes familia y ella, o, o, o que estás con tu pareja, son casados y no tienen más hijos, si ella pide algo, pues usted dígale, sí, mi amor, lo que tú pidas. Porque eso te va a llevar, <risa> te va a, llevar a una conciliación que, que, si bien es cierto, a darle gusto a ella, te haces a un lado tú por nosotros claro, y, en, claro. y en ese nosotros está la construcción de la relación de pareja. Pero si tú te centras más en lo que tú quieres hacer y te centras más en que lo que tú quieres este, se tiene que respetar, entonces vas a empezar a separar. ¿Y qué ocurre? Cuando tienen hijos... Llega un momento en que cada quien está en su cuarto, 
cada quien está viendo una película diferente o cada quien está en una actividad diferente y al final de cuentas no, con, no comparten, no coinciden, ni siquiera almuerzan, comen, cenan juntos. Y es así como se van desmembrando las familias. Claro. Por eso una recomendación principal es déjese llevar por el amor, ¿no? Déjese llevar por estas invitaciones que al final de cuentas nos hacen bien. En el caso de las películas, si, si ella quiere ver una película que tú no quieres ver, tú dile, sí, mi amor. Ya sabes que a la vuelta del tiempo, ya le tú toca. quedarás, exacto. exacto, oye, mi amor, ¿y qué tal si vemos una de terror? Y ella, ay, así como que yo, yo no quiero ver esa, pero se sienta contigo y lo ve. Así es. O, eh, ¿qué te parece si hoy vamos a caminar aquí cerca? Y ella, no quiere, pero ella dice, bueno, vamos. Es que así como se va a negar uno, claro, que ellos no se niegan uno, que... por ende reacciona. Claro, claro pero cuando claro. ella diga, oye, pero qué tal si, si ahora vamos a la casa de mi mamá, y él, claro, claro que sí, vamos a la casa de tu mamá. <risa> pues hay que doblar las manitas un poco, ¿no, Doc? O sea, no ser tan cerrado y como tú dices, el individualismo, pues sí, a lo mejor yo quiero estarme en mi celular, viendo Facebook y demás, pero si la convivencia familiar se antepone, es lo que debemos hacer. Claro. Y al final Nada de cuentas, cuesta. este es un bien común. Mira,